皇上，可有清索的消息？我已在金庸城打探过，未曾见到丫头的踪迹。按照清索的性子，朕大军围攻金庸城，即算不是为了自己，为了满城百姓，他也会出面阻止。皇上不觉得奇怪吗？这金庸城乃是高长公的大本营，高长公带走丫头，不在金庸城好好待着，却日夜兼程赶往邺城。这才给了大周大军可乘之机。莫非是？难道云清所在邺城？吴臣，吴臣明白。吴臣立刻赶往邺城一探究竟。朕率军北上，不单单是为了清所，更是为了国仇家恨、边疆的百姓。这仗势必要打下去。朕围困了金庸城，更在山中布下了救援军队。高长公坐拥孤城，朕等看看，他用什么跟朕打？嗯。不过，今日高长公孤身闯营，事有蹊跷。难道他另有安排？来人，参见皇上。芒山地形可曾探查过？回皇上。马将军已经派属下等探查过，所有关卡要道都已部署了兵力。这个高长公到底玩什么把戏你得意了。现在我成了阶下囚，以前所有的怨，所有的恨，都得到了报应。师父，我从未怨恨过你。你相信我，我一定会把你救出去的。用不着你虚情假意的。哼，敢欺负我的青锁姑娘！看你是活的不耐烦了，诸葛无雪，这跟你无关。跟我走吧。去哪儿？去你们最想去的地方。慢点。真是令人惊奇呀、啊！我真是万万没有想到，大周堂堂的大冢宰夫人，就是真正的玄武护法。难怪我以前看到姊妹，总觉得似曾相识。原来如此啊！大冢宰夫人可真是深藏不露啊！你少得意。哟，青锁妹妹，别来无恙啊！哦，现在只怕应该叫你小莲妹妹了吧？妹妹可真是有手段。果然是得了玄武护法的真传，还这么善于隐藏。不管是宇文邕还是高长恭，妹妹可真是一个都不放过。怎么，妹妹现在又来投奔青龙护法了？你，那总比姐姐好，费尽心力，人家却全然不买你的账。你，哎，好了好了，上车吧。
成心。我守住，给予金庸城潼关玉玺。成在人在，成毁人亡。成在人在，成毁人亡。成在人在，成毁人亡。放。殿下，还是没有季将军的消息，怎么办？我等只有五百人，而宇文邕却有十万人。李将军会来的，在我等最需要他的时候，在宇文邕绝对猜不到的地方。出发。山里的将士可有增防？回皇上，臣已经按照皇上的部署，在山口要道增设了兵力。嗯，皇上，哎，皇上，兰陵王，兰陵王来了。这些将士重振。报，启禀皇上，高长公所率部下不足千人，三十里之内并无救兵。皇上，此时正是拿下金庸城、杀掉高长公、挫挫齐国威风的大好时机啊！杀，拿下高长公，重重有赏。是。出了什么变故？高长公竟然只率领五百左右部署救援金庸城。报，启禀皇上，周围五十里没有齐军踪影，高长公所率只有这五百部署。退下吧。是。
是夏日调动南北城门的军队。准。这场仗，终究还是要打下去。多亏你奇谋妙计，声东击西，利用宇文邕想抓住殿下的心，用五百人吸引周兵的注意，令秦将军率领救兵潜伏邙山之外，利用山洞暗度陈仓，这才解了秦邕城之围。人常说，天时不如地利。宇文邕是个用兵奇才，只是不熟悉邙山的地形地势。若他知道邙山上还有一条秘密的山洞通向山外的话，我这一仗是万万打不赢的。可是不管怎么说，只要殿下在这里，金庸城上下一条心，这场仗势均力敌。这场灾难终究是孤带给他们的。高长恭果然不愧战神的称号，不过三万余人马，但神出鬼没，攻击我阵营破绽之处，与我十万大军，竟然打了个势均力敌。皇上说的是，现在齐军已金庸城摆下阵势，总算我十万大军要想拿下金庸城，也并非易事。都说擒贼先擒王，看来若要吞掉齐国。第一个要除掉的就是高长恭，他不单是金庸城的定心丸，更是齐国的擎天柱。退下吧。微臣告退。皇上，如何？可有清楚的消息了？皇上不要着急。我已经得到消息，果然是诸葛无雪劫持了丫头。此时，诸葛无雪已经带着丫头和姊妹去了青罗山方向。青罗山，四大护法的传人都知道，所谓的天罗地宫就隐藏在青罗山里。青罗山山如其名。
蜿蜒曲折，毒蔓滋生，只有镇魂珠引路，才能找到隐藏在山中的入口。这个诸葛无雪，是要去打开天罗地宫。若我猜的不错，当是此意。怪不得青锁没有在金庸城。难不成皇上以为，丫头真的变了心，要跟高长恭在一起？朕以为，青锁跟高长恭走，一定有他的理由。没想到，还是与天罗地宫有关。皇上放心，吴尘即刻出发救回丫头。不，你不能去，你还有更重要的事情要去做。朕要对外宣称，朕身体不适，需要回长安休养，将这里所有的兵权全权交付马将军处理。皇上的意思是，要假装生病回长安。又不对，朕不回长安，而是你替朕回长安。吴尘，此时你的易容术就可派上用场，你易容成朕的模样，坐着车辇，舒舒服服的回长安。皇上，那你呢？朕要去往青罗山，亲自救回青锁。什么？朕要去救青锁，朕要亲自去。圣上旨意下，臣等接旨。今军情稳固，战事无忧，朕身体微恙，当回长安城调养。邙山之战，当以稳妥为主，获功为辅。军事战权由马将军全权执掌，钦此。吾皇万岁万岁万万岁！万万岁万万岁吴神公子，皇上的病情，病情嘛，说重不重，说轻不轻，毕竟是御驾亲征。皇上离开长安城时日已久，国事方平，该当回去看看。这是皇上交代的军情部署，望马将军好生看仔细。嗯，马母定当遵旨奉行，还请吴神公子代为马某，好好照顾皇上。吴尘还有皇命在身，恐怕这次就不能与皇上同行了。不过吴尘已安置了人手，他们沿途会好好保护皇上的安全的。哦，这便好。吴尘已在帐外布置了车辇，即刻护送皇上回长安城。微臣参见皇上。朕此番回长安城，此地战事。就交托马将军了。微臣誓死效忠皇上。臣等誓死效忠皇上。平身吧。恭送皇上。当真奇怪，明明周兵占了优势，因何偃旗息鼓，不再对金庸城发动进攻了呢？宇文邕，当真是一代帝王，他不想趁人之危，赢得胜之不武。殿下，如此下去，虽然避免了双方的冲突，可朝廷的救援遥遥无期，城内粮草有限，长此以往，难免会令金庸城。再次陷入困境。或许，宇文邕有别的安排。殿下指的是，多派细作，趁夜出城，打探周兵营中消息。所有士兵，不求突围，只求自保，严守城墙城门，严加防范。还有，立即派金营探子前往邺城，向皇上求援。我只怕皇上不肯。皇上肯不肯，那是皇上的事。
，我狐狸光誓死追随殿下。嗯。你想做什么？皇上是不相信吴臣能将丫头安人无恙的带回长安城，交给皇上吗？守护天罗地宫，乃是四大护法及其家族的使命，也可说生而注定。朕不是不相信你的本事。朕知道，让你假扮朕，违背了四大家族的誓言，难为了你。可若朕不去，这辈子将无法面对青锁。丫头在皇上心中比江山都重要，何况一个无尘？朕与你自小便是朋友，互为良师，互为益友，胜过同族兄弟。这份情是他人比不了的。朕知道，以你的本事，就算朕回不来了。你也能将大周上上下下处理得妥妥当当。皇上命我造了，皇上的旨意，吴臣自然遵从。可那金庸城，金庸城易守难攻，加上高长恭五百精骑破阵入城，欺君士气大振。久违久攻都不是用兵之道。齐国已增派大军攻击汾州，妄图收复汾州，是以。朕已吩咐马将军，即日陆续撤军，援助汾州。皇上有仁慈之心，不对高长恭穷追猛打。虽说是为兵之道，实则皇上仁厚。这道圣旨，是朕的遗诏。朕把大周的后事，都写在里面了。如果朕回不来，三个月以后，你便公布诏书，以诏书而为。皇上，怎么？吴臣，你是不想担此重任？皇上对丫头情真，对大周义厚。吴臣若不从命，当时心中有愧。能有你这么一位好兄弟，朕无悔了。世人都说我吴臣公子有三张脸，可他们都不知道。这副模样才是我真正的样子，也只有这张脸才能易容百变，能化为翩翩卓氏公子的脸。从我十岁那年被大火毁了容颜。只有你一人见过我的这张脸，吴尘。这里的一切都交给你了。能坦然相见者，也只有你一人。吴尘，一定不负你。什么？宇文邕居然离开了营地？是。据探子回报，大周皇帝身体微恙。欲回长安城疗养，故此乘坐车辇离开了营地，去向正式长安城的方向。周军也开始陆续撤走，眼下金庸城已解除了被围之势。算他聪明，殿下，我已得到消息，皇上已然调动援军赶来了金庸城，估计不出两日便可到达。援军这么久才到来，分明未将金庸城的死活放在眼里。李将军，宇文邕。居然会在这个时候生病，而且病到要回长安城休养。李将军，你怎么看？依我看，宇文邕并不是会因为阵前失利就借故逃脱的人，这不是缓兵之计，就是欲擒故纵。此中一定有诈。如果说宇文邕要脱身，还有何处比金庸城更加重要呢？去其他关卡也不对，周兵已节节获胜。根本用不着宇文邕去御驾亲征。长公，苦战已过，皇上的援军不久将至，金庸城之围顿解，长公不必担心周国皇帝的去向
，倒是洛云，有几句话想对你说。这是表兄在你回到京城之后发现的。原来是在向皇上报告我的行踪。长公，皇上早就在你身边安排了细作。这笔账我迟早跟他算了。长公，万事小心为好。我知道你不甘心，可你想想身边的人，想想夫人，做事万万不可莽撞。我自有分寸。长公，我知道你的不甘心都是为了小莲姑娘，你想得到天下，也是为了她。如何？我没有办法阻止你，所以我只好帮你。早在得到消息夫人被压在邺城的时候，我就已经传递信息。给表姐宁妃娘娘，想让她打探夫人和小莲姑娘的下落。如今，那里传来了消息，说诸葛无学已经带着夫人与小莲姑娘离开了皇宫。糟了，诸葛无学一定是从母亲那里将镇魂珠骗到了手。离殇剑与镇魂珠都在诸葛无学手上，诸葛无学一定是趁我在金庸城解围的好时机，赶去天罗地宫。我马上去救他们。长公。细作已经在郡王府，你这样闯出去的话，我自然是不怕。怕只怕会坏了你的计划，令夫人和小莲姑娘陷入危险。你有什么办法？陆云早已经为你想好了一箭双雕之计。你可记得我跟你说过的军情部署？我已经一字不落，记在了纸上。好，明日一早，将军情部署交与明月兄，所有行动即刻进行。好。我去之后，你赶紧回去，免得被府里的细作发现起疑。嗯，长公，平安回来，这里有我在等你。落雨，明月兄。会为你安排一门好的亲事，长公。陆云，陆云，你这是做什么？我走，不管去哪儿，不管做什么，我都跟着你。你放心，我已经把军情部署放在了卧房的桌上。明天一早，夫人势必会看见，交与表兄。陆云，你待在这里，天亮了，你叫开城门，便可回去。我知道，你这一去，不但是救回小莲姑娘，还要打开天罗地宫，拿到青鸾镜，找出统一天下的秘密。我愿意陪着你，我绝对不给你添任何麻烦。陆云，回去吧。我究竟是哪里不好？你竟连看都不看我一眼。你很好，好到不该跟我这样的人在一起。长公，无需多说。顾此生，心中只有小莲一人。你再次等到天亮吧。
。没想到青龙护法也会有容颜大悦的时候。怎么，我就不能高兴行吗？不，我的意思是说，青龙护法的心情大好，此番的行程自然是极顺利的。<笑>你的伤好些了吗？多谢青龙护法关心，我的伤势已无大碍。那就好。你若能助我打开天罗地宫，完成祖辈心愿，重重有赏。<笑>多谢青龙护法。这，这，师傅，来，师傅。千万不能让他们得逞。好，我知道。不，你不知道，当今的皇上是个昏君，性情乖戾，杀人无数。若让他统一了天下，百姓将生灵涂炭。师傅，只有长工才是人正爱民，他才是皇上的不二人选。师傅，找机会，你一定要逃出去，找到长工，帮他。师傅，师傅，停车，停车！干什么？在外面赶车的还没嫌累，坐在车里的倒先喊起来了。我师傅撑不下去了，他需要休息一下。不行，他装的。你叫诸葛无雪来跟我说话。妙无垠的药还真是厉害，杨婉，休息一下吧。咦，青龙护法，喝点水吧。嗯青龙护法，他们把自己的水喝干了，干嘛还喝别人的水？嗯，师傅。师傅，师傅你怎么了？啊，水里有毒。什么？你血口喷人，青龙护法，我冤枉啊！水里果然有毒。师傅，师傅，你快，快跑！看来你们还真是搞不清楚状况。有我在，他跑得了吗？我今日倒是长了见识。所谓的天罗地宫四大护法。也不过尔尔嘛，阎王，你居然敢！我敢又怎样？只有你们想打开天罗地宫吗？阎王！我怎么知道阎王会有所图？没想到你竟然敢打天罗地宫的主意！青龙护法，你已经是皇族，又是小春城的城主，还要天罗地宫做什么？不如就把他让给我吧，我会对你千恩万谢的。阎王，你放开我！放了你，还早得很。我知道你是打开天罗地宫的钥匙，那你把解药给我师傅，我跟你走。小莲，他们死不了，只要你跟我走，找到天罗地宫。我就会放了你。你对那个天罗地宫就那么感兴趣吗？我想要的并不是天罗地宫，天下我并不在乎。你也知道，我最在乎的莫过于当今的大周皇帝宇文邕。你以为你得到了天下，他就会要你吗？你嘴还这么硬，你忘了是谁几次差点把你杀了，还不怕死？阎王，你敢伤他，我和你不共戴天。你不是最最厌恶元清所的吗？怎么这会儿又摆出了一副好师傅的样子？我阎王今日不杀你们，便已是仁至义尽
，至于你这个好徒弟，现在只能乖乖的跟我走，走。啊、小林，师傅。啊、<笑>傻子，我早知道杨婉没安好心，自然不会喝他的水。那你居然还让青锁？把水给我喝下去！我若不那么做，严婉怎么会以为我当真中毒，甘心情愿挟持青锁做我的前锋呢？怎么，想找我算账吗？小林，小林。不到一天的时间，就是开启天罗地宫的日子。到时候，只要追着阳光，就可以找到天罗地宫的大门。有了离殇剑和镇魂珠，你就可以陪我到天罗地宫，去看看秦始皇到底藏了什么执掌天下的秘密。你以为，有了执掌天下的秘密，宇文邕就会爱你吗？那他也要不了你。只要我打开天罗地宫，知道传言非虚。我就会杀了你，以绝后患。宇文邕对我如何，你不是不知，你也不想想，你以为杀了我，宇文邕会放过你吗？那你就祈祷吧，让周国皇帝在你死之后，还会对你情深似海，弃江山于不顾。你想留下线索，让宇文邕来找你。就算我不留下线索，他也一定会来找我。还有不到一天的时间，那就看看是你命短，还是宇文邕聪明。走，走天罗地宫的所在，怎么不见阎婉的影子？他把小莲带到哪儿去了？谁？母亲。啊！长公，小莲被阎婉带走了。我跟到这儿的时候，不见了他们的踪影。母亲，你可知道天罗地宫的位置？天罗地宫就隐藏在这深山丛林中。六十年一度，阳光升到最顶端。会照射出天罗地宫大门的方向。明天就是天罗地宫大门显现的时候。长公，你不是不想打开天罗地宫，拿到统一天下的秘密吗？怎么又……母亲，我要打开天罗地宫，一统天下。长公，母亲，我要圆你的梦，也要圆我自己的梦。长公。我终于等到这一天了，终于等到这一天了。燕婉抓小莲来到这里，无非是要打开天罗地宫。只要我们找到天罗地宫的大门，就能找到小莲，救回小莲。嗯，走。嗯幸亏画了这张地图给我。青龙山如此隐秘，九曲十八弯，要找到这里还当真不容易。天罗地宫就要出现了！啊！镇魂珠果然是宝物。
看来天罗地宫真的要出现了。铁罗地宫在那儿，走，走，走啊！哟，阿庸，哦，皇上，婉儿果然猜的没错，依皇上的聪明，不难找到这里。不要以为见到皇上就可以得意忘形了。你可是从大周逃到齐国去的，你已经背叛了皇上。许久不见，婉儿当真出落的，更加楚楚动人。多谢皇上夸奖，可若是皇上单凭这几句甜言蜜语就想把元清锁要过去